Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, ya, mohon maaf ya jadi kami kelas 9C dan 9D uh, hari ini agak lama mulai zoomnya ya karena ada halangan. Oke, okay, uh, langsung saja ya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini. Oke. Okay. Nah, kita akan melanjutkan materi IPA kita ya, yaitu tentang uh, kultur jaringan. Nah, jadi bioteknologi ya salah satunya ya bioteknologi modern ya itu adalah kultur jaringan. Oke, okay. nah, jadi apa itu pengertian dari kultur jaringan? Kan begitu. Nah, kultur jaringan itu merupakan teknik, ya perhatikan, teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Nah, jadi kultur jaringan itu merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman, ya bibit tanaman. Dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Nah, jadi di sini diambil ya, diambil apa namanya salah satu bagian dari tumbuhan tersebut, ya, misalkan daunnya atau akarnya, ya, atau eh, apa namanya, atau ininya apa, atau batangnya kan begitu kan. Nah itu dia ditumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan tersebut dalam media khusus dalam media media khusus. Nah, jadi e, ini ada gambarnya ya. Nah, jadi tumbuhan itu ditumbuhkan di dalam botol ya, dalam botol kurtul jaringan gitu kan. Nah, jadi e, teknik ini tujuannya apa? Teknik ini tujuannya adalah untuk memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jadi ini ini bertujuan memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik, ya. Berarti nanti ini diperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik, kemudian e, lebih cepat, ya, dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jadi melalui cara ini perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif. Ya. Nah, teori yang melandasi teknik ini adalah teori tipotensi. Tipotensi ya. Yang artinya apa? Setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Dengan demikian, individu-individu yang dihasilkan akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Nah, jadi diambil ya bagian tanaman dari tumbuhan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat atau suatu wadah. Nah, itulah yang nantinya akan ditumbuhkan melalui proses kultur jaringan. Nah, jadi nanti sifat yang dihasilkan dari tumbuhan yang di kultur jaringan tersebut itu akan sama persis dengan induknya. Nah, tentunya nanti di sini eh, yang diterapkan itu ya, itu dia daunnya, pucuknya, ujung akar tanamannya. Nah, itu dia yang kita gunakan untuk apa namanya? Untuk sebagai eh, kultur jaringannya kan begitu kan? Nah, jadi potongan jaringan tersebut Ya, pot, selanjutnya potongan jaringan tersebut ditanam pada botol-botol steril yang diisi dengan media tanam. Nah, jadi eh, potongan jaringan tersebut nah, itu ditempatkan pada botol-botol yang steril ya, yang telah diisi dengan media tanam kan begitu. Nah, dalam media tersebut terkandung unsur hara yang sudah ditakar dan hormon pertumbuhan yang sesuai. Jadi dalam media ini ditaruh apa? 
uh, unsur hara ya unsur hara yang sudah ditakar dan hormon pertumbuhan nah jadi di situ ada juga hormon pertumbuhan ya nah setelah beberapa lama dari potongan jaringan tersebut ya potongan jaringan tersebut akan tumbuh tunas baru atau kalus nah jadi dari potongan jaringan tersebut akan tumbuh apa tunas baru atau yang disebut dengan kalus nah kalus selanjutnya akan berkembang menjadi tunas nah kalus akan berkembang menjadi tunas yang dapat menghasilkan akar nah, dapat menghasilkan akar dan selanjutnya tumbuh menjadi individu baru yang disebut dengan plantet ya yang disebut dengan apa plant plantet nah setelah plantet dalam botol tersebut cukup besar dapat dipindah ke media tanam seperti pada eh, media tanah seperti pada umumnya nah jadi setelah plantet atau individu baru ya tersebut eh, yang ada dalam botol tersebut cukup besar maka dapat dipindahkan ke media tanah seperti pada umumnya nah proses menanam dengan teknik kultur jaringan dapat diamati di gambar berikut nah ini ada gambarnya ya berarti nanti yang pertama kan eh, apa namanya nih ya dia berupa kumpulan sel kan gitu kan nah, yang disebut dengan kalus kemudian eh, oh pertama apa kita ambil dulu jaringannya kan gitu kan jaringan dari tanaman induknya kan begitu nah ini dia jaringannya kemudian setelah kita ambil ya jaringan dari tanaman induknya kemudian dia eh, akan dimasukkan ke media eh, kultur jaringan kan begitu nah nanti media kultur jaringan ini eh, akan tumbuhlah eh, jaringan tersebut menjadi apa menjadi kalus kan begitu kan nah kemudian setelah dia menjadi kalus maka nanti akan tumbuh menjadi tanaman kan begitu tanaman yang dia akan tumbuh kan begitu akan tumbuh ya yang menjadi individu individu baru kan begitu nah <tuh> oke okay. nah itulah dia skema menanam tanaman dengan teknik kultur jaringan nah tanaman yang yang sudah berbentuk individu baru yang ada akarnya kemudian ada daunnya ada eh, batangnya kan begitu kan itu akan dipindahkan ke tanah Oke, itu dia skema menanam tanaman dengan teknik kultur jaringan kemudian dampak penerapan bioteknologi ya dampak penerapan bioteknologi Bioteknologi itu semula dapat membantu memecahkan berbagai persoalan dunia yang dihadapi oleh umat manusia Seperti kekurangan pangan, penyakit, hambatan-hambatan di dalam melakukan aktivitas manusia sendiri seperti pertambangan dan lain sebagainya nah, Banyak contoh-contoh masalah umat manusia dapat diatasi melalui bioteknologi ini Namun perlu juga disadari bahwa dampaknya tidak sedikit ya Dampak penerapan bioteknologi terdapat pada berbagai aspek kehidupan seperti etika moral, lingkungan hidup, sosial ekonomi, dan kesehatan. Nah, dampak di bidang e, sosial ekonomi, ya, bahwasannya e, produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil, ya. Jadi penggunaan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormon BGH dapat meningkatkan produksi susu sampai 20 per persen ya. bila tidak diatur penggunaannya hal ini akan mengusir peternak kecil ya bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekono ekonomi nah jadi <tuh> seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya bioteknologi ini kan tentunya Uh, sudah menggunakan apa namanya 
kalau dia yang modern kan begitu kan tentunya sudah menggunakan eh, rekayasa genetika kan begitu kan nah, jadi nanti di sini eh, otomatis yang untung ya yang sudah menggunakan proses bioteknologi bioteknologi kan begitu sedangkan petani kecil tentunya eh, yang dia masih apa namanya belum menggunakan proses bioteknologi maka akan tertinggal kan begitu nah, karena produk yang dihasilkan dari eh, petani yang sudah menggunakan proses bioteknologi itu akan lebih eh, akan lebih apa namanya lebih baik mungkin produknya akan begitu tanaman padinya lebih bagus kan begitu nah jadi di sini ada nanti timbul apa kesenjangan ekonomi nah kemudian eh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jeruk tembakau coklat kopi gula kelapa vanili ginseng dan opium akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Nah, jadi uh, itu dia dampaknya ya. Keadaan ini akan menyingkirkan tanaman aslinya. Dunia ketiga sebagai penghasil tanaman-tanaman tadi akan menderita kerugian besar. Pelepasan makhluk, makhluk transgenik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang bisa lebih berbahaya dari pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaannya dengan keberadaan rekayasa genetika perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai kebutuhan dinamika populasi melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu bila tidak dilakukan secara bijaksana perubahan drastis ini berpeluang menimbulkan bahaya besar nah, jadi eh, apa namanya seperti yang kita ketahui bahwasanya proses bioteknologi kan menggunakan eh, apa namanya eh, makhluk transgeni yang begitu kan bakteri virus nah jadi di sini tentunya akan bisa ke alam bebas bakteri atau virus tersebut nah maka nanti di sini bila tidak dilakukan secara sederhana eh, bila tidak secara biasa maka nanti eh, akan membahayakan apa lingkungan kan begitu kan terjadi pencemaran biologi biologi nah dampak di bidang etika atau moral nah menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan dan 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain. Nah, jadi eh, apa namanya? Itulah dampak di bidang etika ataupun moral kan begitu kan? Nah, kemudian dampak di bidang kesehatan ya. Produk rekayasa di bidang kesehatan ini memang sudah ada yang menimbulkan masalah yang serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Nah, jadi eh, apa namanya? rekayasa genetika kan begitu kan dengan cara penggunaan insulin. Nah, penggunaan insulin kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya eh, insulin itu kan bisa dibuat kan begitu kan. Nah, jadi ha, yang dibuat itu dimasukkan ke mana? Ke orang. Nah, hasilnya apa? Hasilnya orang itu meninggal dunia itu terjadi di mana di, Ing di Inggris kan begitu. Nah, kemudian tomat flavor saver diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Nah, susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, jadi hormon BGH ini juga produk buatan dari bioteknologi konven eh, bioteknologi modern kan begitu kan. Nah, ini disuntikan ke sapi, maka sapinya nanti gimana? Akan be, apa namanya? Akan punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Nah, bahan pangan berlabel transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Oke ya. Nah, bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam kalau gen babi disisipkan ke dalam buah semangka? Penerapan hak paten pada organisme hasil rekayasa merupakan pemberian hak pribadi atas organisme. Hal ini bertentangan dengan nilai budaya, ya, dan yang menghargai nilai intrinsik makhluk hidup. Nah, jadi itulah dia dampak eh, penggunaan bioteknologi ataupun penerapan bioteknologi dalam bidang ekonomi, bidang etika, dan bidang kesehatan begitu kan oke okay. eh, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini kemudian kurang saya ucapkan maaf atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami ya nah <tuh> Jadi itulah mengenai kultur eh mengenai biote, bioteknologi teknologi ya. Nah, jadi bioteknologi itu ada du, dua konvensional sama modern. Nah, kalau konvensional sudah kita jelaskan. Dia masih menggunakan apa? Menggunakan yang namanya itu fermentasi kan begitu kan? Nah, kalau di bioteknologi modern sudah menggunakan bioteknologi sudah menggunakan apa sudah menggunakan teknologi rekayasa genetika ya nah jadi nanti dibaca lagi untuk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern produk-produknya sudah kita jelaskan ya nanti untuk ujiannya kemungkinan sampai di di bioteknologi ya untuk ujian eh, PTS nya ya ya sampai di bioteknologi untuk ujian PTS nya nanti sampai di bioteknologi jadi materi tentang kemagnetan dan bioteknologi Oke, okay, demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. media pembelajaran media pembelajarnya itu saya. media yang media pembelajarnya itu RPP misalnya saya. perangkat nah, perangkat pembelajaran ya, saya. Oh. Saya, ini, itu nanti dikumpul saya, berarti ya. oh soalnya anak anak itu nggak dikumpul saya ya, itu yang RPP apa maksudnya RPP ini RPP uh, yang 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 jum RPP yang dari itu.